ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ഒന്ന് പ്രഗ്നൻ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഭക്ഷണ കാര്യം തന്നെയാണ് ഒരു ഗർഭിണി നിർബന്ധമായിട്ടും കഴിച്ചിരിക്കേണ്ട നാല് ഭക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് ഞാൻ ഇന്നലെ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത് പണ്ടുള്ളവരൊക്കെ പറയുന്ന കേട്ടിട്ടില്ലേ പ്രഗ്നൻ്റ് ആയിക്കാൻ രണ്ട് പേർക്കുള്ള ഭക്ഷണം കഴിക്കണമെന്ന് ഈ പറയുന്നതിലും കുറച്ച് കാര്യമൊക്കെ ഉണ്ട് പ്രഗ്നൻ്റ് ആകുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഇതുവരെ ഒരാളുടെ കാര്യം മാത്രം നോക്കിയിട്ട് നമ്മുടെ ബോഡി പെട്ടെന്ന് ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് രണ്ടാളുടെ കാര്യം നോക്കാം അപ്പോൾ എന്തായാലും ഒരാൾക്കുള്ള ഭക്ഷണം കൊണ്ട് മാത്രം മതിയാവില്ല അപ്പോൾ പിന്നെ എന്താ വേണ്ടേ രണ്ടാൾക്കുള്ള ഭക്ഷണം കഴിക്കണം ഈ രണ്ടാൾക്കുള്ള ഭക്ഷണം കഴിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും രണ്ടു പേർക്കുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഫുഡല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ നല്ല ന്യൂട്രീഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് കഴിക്കുക അതായത് നമ്മുടെ കുഞ്ഞിന് എന്താണോ ആവശ്യം അതനുസരിച്ചുള്ള ഭക്ഷണം കഴിക്കുക ഒരു കുഞ്ഞിൻ്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വേണ്ട നാല് കാര്യങ്ങളാണ് ഈ നാല് കാര്യങ്ങൾ അടങ്ങിയ ഭക്ഷണമായിരിക്കണം നമ്മൾ കഴിക്കേണ്ടത് അതേതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ ഫോളിക് ആസിഡ് കുഞ്ഞിൻ്റെ ബുദ്ധി വളർച്ചയ്ക്കും അതുപോലെ തന്നെ കുഞ്ഞിൻ്റെ സ്പൈനൽ കോഡിൻ്റെ വളർച്ചയ്ക്കും ഒക്കെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വേണ്ടതാണ് ഫോളിക് ആസിഡ് ഈ ഫോളിക് ആസിഡിന് ഡെഫിഷ്യൻസി ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഈ ബുദ്ധി വളർച്ച കുറവ് അതുപോലെ തന്നെ ഓട്ടിസം അങ്ങനത്തെ അസുഖങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത് പ്രഗ്നൻ്റ് ആയിരിക്കുമ്പോൾ ഡോക്ടേഴ്സ് എന്തായാലും ഫോളിക് ആസിഡിന് സപ്ലിമെൻസ് നിർബന്ധമായിട്ടും തരാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പ്രഗ്നൻ്റ് ആവാൻ ശ്രമിക്കുന്നവർക്കും ഫോളിക് ആസിഡ് സപ്ലിമെൻസ് കൊടുക്കാറുണ്ട് ഫോളിക് ആസിഡ് സപ്ലിമെൻസ് കൂടാതെ തന്നെ ഫോളിക് ആസിഡ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണങ്ങളും ഒരുപാട് കഴിക്കണം മുരിങ്ങയില പച്ച ചീര ബീൻ പീൽസ് പരിപ്പ് അതുപോലെ നമ്മുടെ ഒരു ചുമന്ന നിറത്തിൽ പയറില്ലേ വൻ പയർ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ആ പയർ അവോക്കാഡോസ് ഓറഞ്ച് നാരങ്ങ വെള്ളം ഇതൊക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ കഴിക്കുക സെക്കൻഡ് വൺ കാൽസ്യം കുഞ്ഞിൻ്റെ ബോൺ ഡെവലപ്മെൻറ്റിനും അതുപോലെ തന്നെ കുഞ്ഞിൻ്റെ തീറ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റിനൊക്കെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വേണമെന്നാണ് ഈ കാൽസ്യം ഈ കാൽസ്യത്തിന് ഡെഫിഷ്യൻസി ഉണ്ടാകുമ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് അത്ര വലിയ പ്രോബ്ലംസ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല കാരണം അവർ അവരുടെ ആവശ്യത്തിനുള്ള കാൽസ്യം നമ്മുടെ ഇതിൽ നിന്നും പല്ലിൽ നിന്നൊക്കെ അടിച്ചു മാറ്റിക്കൊണ്ട് പോകും അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ പ്രഗ്നൻസിയുടെ സമയമൊക്കെ കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ നടുവേദന കാലുവേദന അങ്ങനെ പല വേദനകളായിട്ടും പുറത്ത് വരും അതുകൊണ്ട് തന്നെ കാൽസ്യം സപ്ലിമെൻസ് പ്രഗ്നൻസി ടൈമിലും അതുപോലെ തന്നെ ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡിങ് ടൈമിൽ കംപ്ലീറ്റും കാൽസ്യം സപ്ലിമെൻസ് കഴിക്കണം ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡ് ചെയ്യുന്ന അത്രയും നാളും കാൽസ്യം സപ്ലിമെൻസ് കഴിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത് കാൽസ്യം സപ്ലിമെൻസ് പോരാണ്ട് തന്നെ കാൽസ്യം അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണങ്ങളൊക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ കഴിക്കുക ദിവസം ഒരു മൂന്ന് നാല് ഗ്ലാസ് പാലെങ്കിലും കുടിക്കുക തൈര് കുടിക്കുക ബട്ടർ ചീസ് പനീർ അങ്ങനെ മിൽക്ക് പ്രോഡക്ട്സ് എല്ലാം കഴിക്കുക തേർഡ് വൺ അയൺ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ബ്ലഡ് സപ്ലൈ കൂട്ടാനും അതുപോലെ തന്നെ ഓക്സിജൻ സപ്ലൈ കൂട്ടാനൊക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വേണ്ടതാണ് അയൺ അയൺ ഡെഫിഷ്യൻസ് ഉണ്ടായി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഹീമോഗ്ലോബിൻ കൗണ്ട് കുറഞ്ഞിട്ട് അനീമിയ ഉണ്ടാകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് അയൺ ഡെഫിഷ്യൻസി മൂലം ബർത്ത് വെയ്റ്റ് കുറയാനും അതുപോലെ തന്നെ നേരത്തെ പ്രസവം നടക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ പ്രഗ്നൻസി ടൈമിൽ അയൺ സപ്ലിമെൻസ് ഒക്കെ നിർബന്ധമായിട്ടും കഴിച്ചിരിക്കണം അതുകൂടാണ്ട് അയൺ റിച്ച് ഫുഡ്സ് ആയിട്ടുള്ള ബീറ്റ്റൂട്ട് പൊട്ടേറ്റോസ് സ്ട്രോബെറീസ് ചുവന്ന നിറത്തിലെ ചീര ഡ്രൈഡ് ഫ്രൂട്ട്സ് അതൊക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ കഴിക്കുക ഫോർത്ത് വൺ പ്രോട്ടീൻ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഓർഗൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ്സിനും അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ ബ്രെയിൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റിനും ഒക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വേണ്ടതാണ് ഈ പ്രോട്ടീൻസ് പ്രോട്ടീൻസ് നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് അങ്ങനെ ഒരു സപ്ലിമെൻറ്റ്സ് കഴിക്കാറില്ല എങ്കിൽ തന്നെ പ്രോട്ടീൻസ് വെച്ച് ഫുഡ്സ് നമ്മൾ ഇഷ്ടംപോലെ കഴിക്കണം പ്രോട്ടീൻസിന് ഡെഫിഷ്യൻസി ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഗ്രോത്തിനെയും അവരുടെ അമ്നിയോട്ടിക് ടിഷ്യൂസിൻ്റെ ഒക്കെ വളർച്ചയൊക്കെ അത് ബാധിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രോട്ടീൻ റിച്ച് ഫുഡ്സ് നമ്മൾ നിർബന്ധമായിട്ടും കഴിച്ചിരിക്കണം മിൽക്ക് ആൻഡ് കംപ്ലീറ്റ് മിൽക്ക് പ്രോഡക്ട്സ് ഫിഷ് മീറ്റ് എഗ്സ് പിന്നെ ഈ ചെറുപയർ ഇല്ലേ ചെറുപയർ നല്ലോണം കഴിക്ക